আচ্ছা রাফি ভাই একজন মানুষ হিসেবে আমার আপনার জীবনের মূল্য কতটুকু বা এই মূল্য আমরা কিভাবে মাপবো মাপার যে পরিমাপ সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো বা কার কাছ থেকে জানতে পারবো এটা কি আমাদের কোনো ফ্রেন্ডের কাছ থেকে আমাদের গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে নাকি আমাদের ফ্যামিলি বা সোসাইটির কাছ থেকে কি করে জানতে পারবো বিষয়টা আসলে মাইন ওর্থ অফ লাইফ বা জীবনের মূল্য এই জিনিসটা আমরা যাচাই করব বাছাই করব তবে এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে একটা স্পেসিফিক টার্মের উপরে যে টার্মটাকে বলা হয় পার্সপেকটিভ পার্সপেকটিভ এক একজনের পার্সপেকটিভ বা দৃষ্টিভঙ্গির উপরে জীবনের মূল্যটা ডিপেন্ড করে যেমন ধরো কারো আকিদা কারো বিশ্বাসে তারা মনে করে যে দুনিয়ায় সব কিছু তাদের জন্য খাও দাও পড়ো ঘুমাও এইভাবেই চলাফেরা করো এটাই হচ্ছে লাইফ ইউ ওন দি লিভ ওয়ান্স দ্যাস এনজয় এটাই হচ্ছে তাদের লাইফ এবং এটার ভিত্তিতে তাদের লাইফের একটা মূল্য নির্ধারিত হবে বাট দোজ হু আর থিঙ্কিং দ্যাট যে এটাই আমাদের জীবন এটাই আমাদের শেষ এখানেই আমাদের খেয়ে পরে যতটুকু পারা যায় এটাই এটাতেই আমাদেরকে সব শেষ হয়ে যাবে আমাদের এরকম চিন্তা ভাবনা যাদের নাই যারা মনে করে যে না দেয়ার ইজ সামথিং মোর যে আমাদের এই জীবনের পরেও একটা জীবন রয়েছে এবং অনন্ত অসীম কিছু একটা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের পার্সপেকটিভ এইটা তাদের আকিদা তাদের বিশ্বাস তাদের ফেইথ এইটা যে না আমার এই দুনিয়ায় শেষ না শেষ না আমার একটা আরেকটা লাইফ আছে যে লাইফ অনন্ত ইনফিনিট টাইম আমার আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ওর্থ অফ লাইফের যে ডেফিনেশনটা বা মূল্যটা এটা কিন্তু এক হবে ভিন্ন দুইটা কিন্তু ভিন্ন ডিফারেন্ট হবে তাহলে আমরা এক এই জায়গায় এই জিনিসটা আমি বুঝাইতে চাচ্ছি যে জীবনের মূল্যটা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে কার পার্সপেকটিভ কি কি কেউ যদি মনে করে যে দুনিয়াই তার সব কিছু দুনিয়ার ভিতরেই তার সব কিছু দুনিয়ার খেয়ে পরে দুনিয়াতে ভিতরে মানে এখানেই সব কিছু হবে দেন তার ওর্থটা ওই রকম সীমাবদ্ধটার ভিতরে একটা থেকে গেল বাট ইফ এনি ওয়ান থিঙ্কিং দ্যাট নো নট অন দিন অন দিস ওয়ার্ড আই হ্যাভ অ্যানাদার লাইফ এবং সেই জায়গায় এই আর্থের থেকে অনেক ভালো কিছু ওয়েট করতেছে আমাদের জন্য দেন তার জীবনের মূল্যটা এই যে আমাদের পার্সপেকটিভটা দুই রকম বা ভিন্ন এটা কিন্তু এমন না যে আমার ইচ্ছে হলো আমি এই পার্সপেকটিভ গ্রহণ করলাম আর ইচ্ছে হলো এটা করলাম এরকম না যারা মনে করে যে জীবনের পরও আরও একটা জীবন আছে এই যে পার্সপেকটিভটা এইটা যদি কেউ বিশ্বাস না করে আমাদের যুবকরা যদি বা যে কেউ যদি এটার প্রতি বিশ্বাস না রাখে তাহলে তার অবস্থাটা কতটা ভয়ঙ্কর হবে মানে কোন একটা সিচুয়েশনে গিয়ে দাঁড়াবে তার অবস্থাটা এটা কিন্তু কোরআন কারমি আল্লাহ সুবাহান আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম সেই সময়টা কেমন যে তার জীবনে সে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে যদি কাটিয়ে থাকে তাহলে সে জীবনে কি কি করে এসেছে এই সব কিছু সে নিজের চোখের সামনে দেখতে পাবে আর সেদিন দুনিয়াটাকে সবকিছু মনে করেছিল ফলে তারা কি করবে তারা সেদিন আক্ষেপ করবে যদি মাটি হয়ে যেতাম মানে সে দুনিয়ার মধ্যে প্রায় মূল্যহীন একটা জিনিস এইটার সাথে জাস্ট যদি মিশে যেতে পারতাম তাইলে আমি মানে আজাব থেকে বাঁচতে পারতাম এরকম একটা অবস্থা হবে আর কাফেরদের যে মানে জীবনের অর্থ এটা যে মানে জিরোতে মানে এতটুকু সীমাবদ্ধ না বরং জিরোর নিচে মাইনাসে গিয়ে তাদের জীবনের অর্থ বা লাইফের অর্থ গিয়ে দাঁড়াবে এবং যখন জাহান নামে যাবে তখন তো আর কোনো মানে কথাই নাই সো আমরা যদি আমাদের লাইফটাকে অর্থলি করতে চাই তাইলে আমাদের জীবনের পার্সপেকটিভটাকে রসুল সাল্লাহ আলী আসলাম যেইভাবে বলে দিয়েছেন ওর আর আমাদেরকে যেইভাবে নির্দেশ করে সেইভাবে সাজানো ছাড়া আর কিন্তু কোনো উপায় নেই আসলে জীবনের মূল লক্ষ্যটা বা মূল্যটা বোঝা যায় যৌবনে বা যুবক বয়সে যেমন ধরেন যুবকরাই পারে পৃথিবী পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব করতে তা মানে তাদের যে অভিনব চিন্তা শক্তি তাদের চিন্তার কৌশল তারপর তাদের যে সেলফ কেলিভার থাকে কাজ করার সামর্থ্য আর যুবকরাই তো পারে যে তাওহিদের আজান দিতে যে কোনো কিছু যে কোনো অজেহকে জয় করতে 
কারণ তাদের অধম্য সাহস থাকে তাদের রক্তে টকবক করতে থাকে ইমানের চেতনা এই জন্য তো কোরআনে একটা খুব সুরা কাহাফের একটা আয়াত আছে না ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কিছু যুবককে উদ্দেশ্য করে বলেন আমানু বিরাব্বিহিম যারা এমন সময় ইমান এনেছিল যখন ইমান আনাটাই ছিল অপরাধ আল্লাহর উপর ইমান আনাটাই অপরাধ ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল ওয়াজিদনাহুম হুদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের এই কঠিন সময় ইমান আনার অবস্থা থেকে তাদের হেদায়েত কে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দ্যাট मींस যুবকরাই পারে সবকিছু করতে সুবহানাল্লাহ খুব সুন্দর একটা আয়াত তুমি দেনেছো বাট এই জায়গায় পয়েন্টে আসতেছি আমি কিন্তু আমরা একটু চিন্তা ভাবনা একটু আরেকটু বাড়াই আমরা আগে জেনে নেই যে ইয়ুথ বা যৌবন কাল এটা আসলে কি হোয়াট ইজ ইয়ুথ যৌবন কালটা আসলে কি দেখো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই মোটামুটি ভাবে যৌবন কালে পদার্পণ করেছি এখন আমাদের যে স্টেজটা চলছে যৌবন কাল চলছে এটা চলবে যতদিন পর্যন্ত যতদিন না পর্যন্ত আমরা বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছি এখন আমরা আমাদের যৌবনের পিক আওয়ারে আছি তো হোয়াট উই ফিল আমরা এই যুবক বয়সে আমরা কি ফিল করছি আমরা এই সময় এমন কিছু ফিল করছি যে আজ থেকে কিছু বছর পূর্বেও আমার মনে হতো যে না देयर ইজ সামথিং ল্যাকিং আমি এখনো কোনো কিছুর আন্ডারে আছি বাট এই সময়টা কিন্তু আমার এরকম মনে হয় না আমার মনে হয় না আমি এখন আমার নিজে ডিসিশনটা নিজে নিতে পারবো আমার একটা বোঝার ক্ষমতা হয়েছে আমি আমার পিতামাতার কষ্টগুলো বুঝতে পারছি মোটামুটি আমার যে প্রয়োজনগুলো এগুলো আমি বুঝতে পারছি যে আমার এটা দরকার আমার ওইটা দরকার বলা চলে এই সময়টাতে আমরা যৌবনের যতটুকু দরকারি জিনিসগুলো আছে সেই সব কিছুগুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি আমাদের রক্তের ভিতরে একটা এক্সট্রা একটা ইয়ে পাওয়ার কাজ করে এবং এই সময় আমরা যাকে পাই তাকে শেষ করে দেওয়ার মতো মানে এই রকম একটা ক্যাপাবিলিটি আছে যে কোন আয়গা আমরা পাস আ যাও খেলেন গে একসাথে তো এরকম একটা চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমাদের ভিতরে কাজ করে এই যৌবন কালটা তো এই যৌবনের যে বিষয়গুলো এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলছেন জানো কি তোমরা ওই যে একটা হাদিস আছে না যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই কিয়ামত দিবসে ওই হাশরের ময়দানে সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তার আরশের নিচে স্থান দিবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমি আরেকটু ডিফাইন করি আরশের নিচে বলতে আমি যদি এই যুগে কোনো একটা লর্ড স্টেডিয়াম নামি দামি মেলবোর্নের স্টেডিয়াম যদি ওইটার একটা ভিআইপি কোন একটা প্লেসকে যদি আমি কল্পনা করি এর থেকেও অধিক সম্মানের জায়গা যে জায়গায় ওয়ার্ল্ডের স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে লাস্ট এন্ডিং পয়েন্ট পর্যন্ত যত শত মানুষ ছিল সবাই মানে অ্যাপিয়ার হবে ওই জায়গায় কেন ইমেজিন ওই জায়গায় কিন্তু একটা দেশের রাষ্ট্রপতিও থাকতে পারে একটা বড় কোনো রিচ ম্যানও থাকতে পারে এনি কাইন্ড অফ পিপল দে ক্যান বি দেয়ার ওই জায়গায় যুবক যারা একটা শ্রেণী যুবক যারা তাদেরকে আল্লাহ সুবহান তালা আরশের নিচে স্থান দিবেন কিন্তু কোন সমস্ত যুবক যে সমস্ত যুবকেরা তাদের যৌবন কালটা আল্লাহ বাদতে কাটিয়েছে সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আমি কি বুঝাইতে পারতেছি যৌবন কালের ওর্থ বা মূল্য কত বেশি কেন ইমেজিন এর সাথে আমাকে রিলেট করতে পারো তোমরা সুবহান আল্লাহ আপনার এই কথাগুলো থেকে আমার মানে আমাদের যারা প্রবীণ আছেন ওনাদের কিছু কথা মনে পড়ে আমার বড়রা যারা ছিলেন যে বলতো যে যুবক বয়সটাকে কাজে লাগাও আমরা তো যুবক বয়সটাকে নষ্ট করেছি যার কারণে এখন এসে আমরা পস্তাচ্ছি প্লাস আমাদের দ্বারা কিছু হয়নি এই সমাজের কিছু হয়নি রাষ্ট্রের কিছু হয়নি আল্লাহ তো আমাদেরকে একটা উদ্দেশ্য দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাদেরকে একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাদেরকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সেই দায়িত্ব পালন করার সব থেকে উর্ভর সময় হচ্ছে যুবক বয়সটা এই জন্য ওনারা নসিহত করেছিলেন যে যুবক বয়সটাতে তোমার পড়ালেখা স্টাডি যত রকমের কাজ আছে যেগুলো সোসাইটির জন্য উপযুক্ত ফ্যামিলির জন্য উপযুক্ত যে আল্লাহ তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছে সেগুলো তুমি ঠিকভাবে পালন করবে বস তোমার যৌবনের যে মূল্যটা সেটা তো আল্লাহ তোমার কাছ থেকে সেটা জবাব দিহিতা নেবেন অবশ্যই আল্লাহ বলবে যে তোমাকে আমি যৌবন দিয়েছিলাম তুমি সে যৌবন কোথায় কাজে লাগিয়েছো রাইট হ্যাঁ আল্লাহ এমন কি এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা মানে হাদিসই আছে যে ইগতানিম খামসান কবলা খামসি হ্যাঁ আল্লাহ পাঁচটা জিনিসের আগে পাঁচটা জিনিসকে কাজে লাগাও মানে ওই পাঁচটা জিনিস চলে যাওয়ার পরে তুমি সেটাকে ফ্রি পাবা না 
এর মধ্যে একটা আছে যে সাবাবাকা কবলা হারমিক বার্ধক্য চলে আসার আগেই যৌবনকে কাজে কত সুন্দর একদম এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপটের সাথে একজন মিলে যায় রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রত্যেকটা বাণী আমি আমার জীবনের সাথে যতবারই মানে ডিলেট করার চেষ্টা করছি তিনি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যত নাসিহাত করেছেন এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কিন্তু আমরা আমাদের লাইফের সাথে প্রত্যেকটা রিলেট করি একবিংশ শতাব্দী কেন পৃথিবী শেষ ইসলাম সবকিছুর সমাধান দিয়ে গেছে ইভেন রসুল ইসলাম এটাও জানতেন যে কেমন পর্যন্ত কত ধরনের সমস্যা হতে পারে তিনি সেগুলো স্পেসিফাই করে দিয়ে এবং সমাধান দিয়ে গেছেন আমাদের উচিত রসুল সাল্লাহ ইসলামের সে সুন্নাহকে অনুসরণ করা সাহাবাদের সুন্নাহকে অনুসরণ করা তাহলে এই জায়গায় দেখো যে এখন যদি আমি এই শতাব্দীর বা এই সময়ের যুবকদের সাথে এই কথাটা যদি রিলেট করি এই শতাব্দীর যুবকেরা তারা কি এই যৌবন কালটাকে সঠিক কাজে লাগাচ্ছে তাদের বার্ধক্য আসার আগে তারা কোন দিকে ছুটছে তাদের পারপাসটা কি তাদের লাইফের উদ্দেশ্য কি এ সম্পর্কে তারা আদৌ সঠিকভাবে জানে না তারা অন্ধের মতো হেঁটে চলছে আমার তো মনে হয় তাদের ল্যাক অফ পারপাস তাদের লাইফের কোনো পারপাসই নাই পারপাসই নেই আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে সব কথাগুলো বলতে পারি যেমন একটা সময় ছিল আমি মনে করতাম যে আমার লাইফের পারপাস হচ্ছে আমি একটা মানে অনার্স কমপ্লিট করব একটা ভালো জব একটা ভালো একটা জব করব দেন একটা মানে সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করব সংসার হবে বাচ্চা কাচ্চা হবে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি টাইপের একটা বাসা নিব একটা ফ্ল্যাট ছোট ছোট কিছু স্বপ্ন তো এরকম এইম ছিল আমাদের এবং ইভেন ইভ আমি যদি এটা কম্পেয়ার করি নাও এড ইস ইউথদের সাথে ম্যাক্সিমাম ইউথদের ভিতরে কিন্তু প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি ইউথদের চিন্তা ভাবনা এরকম তাদের এর বাইরে যে চিন্তা ভাবনা না ওই রকম চিন্তা ভাবনা তাদের ভিতরে না ইভেন তারা জীবনের শেষ সময়টা কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে যে বার্ধক্য যখন আসবে তখন অবসরে যাব তখন আরাম আয়েশ করবো তখন আরাম আয়েশ করবো মানে এই যে এই জায়গাটাকে টার্গেট করে তারা যৌবনটাকে নষ্ট করে ফেলছে অথচ এই যে যৌবন কালটা এই যৌবন যৌবন কালটা কতটা মানে শক্তি থাকে এক যুবকদের মাঝে এই শক্তিটাকে মানে আমরা এই যে যেটা বললেন রাফি ভাই যে ছোট ছোট কিছু স্বপ্নের মধ্যে আমরা আমাদের যৌবনটাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি কিন্তু আমাদের যৌবনে আল্লাহ তালা যেই পরিমাণ শক্তি দেন আমাদের মেধা আমাদের শারীরিক শক্তি সব কিছু মিলে কিন্তু আমরা এর চেয়ে অনেক বড় বড় জিনিস করতে পারতাম কিন্তু ওই যে আমাদের পারপাসটা ছোট সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি আমরা কিন্তু আমাদের আসল পারপাস কি হওয়া উচিত ছিল আল্লাহ সুহানতালা করানোর কামি এরশাদ করছেন আমি জিন এবং মানুষ যেদিনকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য আমার ইবাদত করার জন্য একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য এই আয়াতটা কয়জন যুবকের মাথার ভিতরে আছে এই আয়াতটা আমাদের এই সোসাইটির কয়টা যুবক জানে বা এটার মহত্ব তারা উপলব্ধি করতে পারে তারা শুনলেও সেটা অনুভব করতে পারে না ফিল করতে পারে না এটাও তারা কল মানে এইভাবে কল্পনাও করতে পারবে না যে যুবকদের কিংবা মানুষের লাইফের পারপাসটা আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এই জন্য এই জিনিসটা না জানার কারণে তারা বিভিন্ন জায়গায় জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ায় তখন মানুষের কাছে আর কতটুকু শক্তি আছে যে সে সুদূর প্রশ্নের একটা জীবনের লক্ষ্য দিতে পারবে ছোট ছোট বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায় অথচ আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা আরও কি বললেন কোন শরীফের মধ্যে যে ইন্নি যা আইলুম ফিল আর দি খালিফা আমি তো আমার প্রতিনিধি তোমাকে বানাচ্ছি দুনিয়ার মধ্যে কত বড় একটা বিষয় আর আমরা কোথায় পড়ে আছি চিন্তা করা যায় তারপরও আল্লাহ সুবাহ আরেক জায়গায় বলছেন কোরআনের কারিমের মধ্যে যে হুয়াল্লাদি আরসালা রসুল হক যে আল্লাহ সুবাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে দুনিয়ার মধ্যে হেদায়ত এবং সত্য দিন সহ পাঠিয়েছেন কেন পাঠিয়েছেন যেন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার এই দিনকে পুরো পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের উপরে সমস্ত মতবাদের উপরে শ্রেষ্ঠ এবং বড় করে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যদিও অনেক মানুষ এটা কি করবে না পছন্দ করবে না মুশ্রিকরা পছন্দ করবে না যে এই দিন বা রসুল আল্লাহ সুবাহান হতে আমাদের যে ইসলাম ধর্ম দিয়েছেন এটা সবার উপরে চলে যাক এত বড় পারপাস দিয়ে আল্লাহ সুবাহান হতে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া পাঠিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আগে ভাই মানে বর্তমান সমাজে এখন দেখা যায় দিন মানে শুধুমাত্র শুধুমাত্র মসজিদে বসে ইবাদত করাটাই মনে করা হয় খুবই দুঃখজনক অথবা মসজিদে বসে জিকির করতে থাকবো এতটুকুই আমার দিন এটা তো দিনের পরিপূর্ণ সংখ্যা না দিনের তো আরও অনেক অংশ আছে যেমন 
দিন হচ্ছে সমাজে বিস্তার করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা তো আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন সমাজে পুরো দেশে পুরো পৃথিবীতে অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি অংশের দিনকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিনের দাওয়াতকে পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর এই কাজটা করতে পারে মূলত যুবকরাই কিন্তু যুবকরা এখন যেভাবে নিজেদের পার্সপেকটিভ বা যেভাবে নিজেদের পারপাসকে ভুলে গিয়ে দুনিয়াবি নেশাই মত্ত হয়ে আছে এই জিনিসগুলো দেখলে কিন্তু আমাদের বড়ই আফসোস হয় যে কি ছিল আমাদের সেই কোরআনে বর্ণিত আসাহাবে কাহাফের যুবকেরা সুহান আল্লাহ পুরো ওয়ার্ল্ড ভিউ তাদের আইডিওলজির বিপক্ষে কুটি কয়েক যুবক তারা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তাদের আরাম আয়েশ ইভেন ইফ তারা কিন্তু ভালো রিনুয়েন ফ্যামিলি ছিল তাদের কোনো কিছুর অভাব ছিল না ফ্যামিলিতে তারপরও তারা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ফিতনাকে জয় করতে এই সব এই এই পরীক্ষাটাকে তারা কি করলো সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ আল্লাহ কি করলেন তার বিনিময়ে আল্লাহ কি করলেন তাদেরকে তাদেরকে এমন ভাবে ঘুম পাড়াই দিলেন শান্তির ঘুম পাড়াই দিলেন যখন তারা উঠে দেখলো দেখলো যে ওই ওই সভ্যতাই ভ্যানিস এবং তারা যখন উঠে গেছে বলতেছে যে ওরা ভ্যানিস হয়ে গেছে এখন সবাই লাহিল্লাহ বাদত করছে আল্লাহ কি না পারেন মানে তুমি আল্লাহর জন্য উঠে দাঁড়াও আল্লাহর জন্য নিজেকে শেল্ট বানাও আল্লাহ তোমার জন্য নুসরত পাঠাবে নি বেশা সবর করতে হবে কোরবানি করতে হবে আমাদের যুবকদেরকে এই কমফোর্ট জোন থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে তারা মনে করছে যে এই জায়গায় বসে আছি নিজে যতটুকু পারি এটাই করব আমরা না এটা হচ্ছে কমফোর্ট জোন যৌবনকাল এটা এমন একটা সময় যে সময়টা আমরা নিজেদেরও পরিবর্তন করতে হবে ওয়ার্ল্ডকেও চেঞ্জ করতে হবে আসলে এই সময়টা তো বসে থাকার না এই সময়টা আরামাই সর না হার্ড ওয়ার্ক করার বাট যুবকরা এখন আরামাই সে মত তাদের উচিত ছিল এখন হার্ড ওয়ার্ক করা তাহলে এই যুবকদের মানে বিশাল বড় কিছু একটা অর্জন করার কথা ছিল কিন্তু আমরা যদি মানে নিউজ দেখি পত্র পত্রিকা কিংবা টেলিভিশনে সব জায়গায় বিশেষ করে মানে বর্তমান সময়ে কিশোর গ্যাং এর যে একটা ট্রেন্ড এটা অনেক অনেক বেড়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র যে শহর কেন্দ্রিক এমন না কিন্তু গ্রামগঞ্জেও কিন্তু এটা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এবং মানে প্রতিনিয়ত আমাদের মানে বিভিন্ন সংবাদ আসছে যে মাদক ইয়াবা বা বিভিন্ন এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইনভেস্ট করতে গিয়ে বা এগুলোকে কেন্দ্র করেই তারা সমাজের ক্ষতি করছে ইভেন তাদের নিজেদের মাঝেও নিজেদের মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে একে অপরকে হত্যা করছে তো এই যে এইভাবে মানে যারা দুনিয়াকে চেঞ্জ করার কথা তারা অর্থহীন একটা জিনিসের মধ্যে মানে ঘোলক দাদে পড়ে নিজেরা নিজেরা তো শেষ হচ্ছেই সমাজটাকে শেষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এরকম কিন্তু কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও আমি স্ক্রোল করতে করতে দেখলাম যে একশো টাকার জন্য একটা ফ্রেন্ডকে সে সে থাকু মেরে দিল মানে কত কতগুলো কত ডেসপারেট হলে একটা মানুষ এই কাজগুলো করতে পারে কেন ইমেজিন এরকম কিছু নিউজ দেখো নাই তোমরা নিউজ তো দেখি বাট সরাসরি আমাদের এলাকায় ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমাদের থেকে অনেক জুনিয়র এটা ভাবতে অবাক লাগে যে আমাদের থেকে অনেক জুনিয়র কিশোর গ্যাং এরই অংশ ও একজন আরেকজনের গার্লফ্রেন্ডকে মানে নিজের করে নিতে চেয়েছিল তাকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে ছুরিটি আসলে সে হত্যা করার জন্য মারতে চায়নি মানে সে একটু আহত করতে চেয়েছিল আহত আহত এবং ভয় লাগাতে চেয়েছিল যে তুমি আমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে আসবে না তো এভাবে করে জাস্ট আহত করেছিল বা ছুরি চালাতে গিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে যায় তো এই ছেলেটা তো বয়সও ছোট তার উপর অত শক্তি নাই তো একটুখানি আগাতে তার মানে রক্তক্ষরণের কারণে সে মারা যায় আসলে এই যে এই ধরনের যে ঘটনাগুলো এগুলো মানে খুব তাড়াতাড়ি মানে একটার পর একটা যে ঘটতেই আছে এগুলো আসলে বলতে থাকলে তো অনেক বলা যাবে কিন্তু মানে চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে এই যে বিষয়গুলো কিন্তু অনেক বড় বড় বিষয় না এই যে ছোট একটা বিষয় না এই বিষয়গুলোর পিছনে মানে তাদের কাছে যখন জীবনের উদ্দেশ্যটা না থাকে তখন ওই যে ছোট বিষয়টা একশো টাকা কিংবা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে যাচ্ছে এই কারণে ভয় দেখানো এগুলো তার কাছে কিন্তু বিশাল বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে আসলে আমাদের সমাজে মনে করা হয় বা যেটা সমাজের বাস্তবতা সেটা হচ্ছে যুবকদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বলছে সেটা একটা যুবককে বলা হয় যে তুমি স্টাডি করো এখন পড়ালেখা করো তোমার পড়ালেখার বয়স অ্যান্ড তোমার লিমিটেশন হচ্ছে এই ঘর আর তোমার ভার্সিটি বা তোমার কলেজ এর বাইরে তোমার আর চিন্তা করার প্রয়োজন নেই আমরা আছি না 
তোমার যা লাগে সব আমরাই দেব বা পরিবার নিয়ে টেনশন আমরা করব তুমি জাস্ট পড়ো তো তার পড়ালেখার বাহিরে তো সারাদিন তো একটা ছেলে পড়তে পারে না তার পড়ালেখার বাহিরে তার অবশ্যই অনেকগুলো টাইম থাকে সে সেই সময়গুলোতে কি করবে তখন দেখা যায় সেই সময়গুলোতে সে এই যে হলিউড ভলিউডগুলোতে জুড়ে যাচ্ছে বা বিভিন্ন নাটক অর্থাৎ যারা ইনফ্লুয়েন্সার যারা তাদের মাথায় এই উল্টা পাল্টা চিন্তা চেতনা লোকে ইনজেক্ট করছে তাদের খপ পরে পড়ে যায় কিন্তু রসুল সাল্লা ইসলামের যুগে ভিন্ন কিছু দেখা যেত রসুল সাল্লা ইসলামকে যুবকদেরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন অর্থাৎ মানে রসুল সাল্লা ইসলাম চাইতেন সবসময় যুবকদের দ্বারা কাজ করানোর জন্য তিনি সাল্লা ইসলাম যুবকদের মাধ্যমে যে কিছু একটা মানে গেইন করতে চাইতেন গেইন মানে কার ভিতরে কোন পটেনশিয়াল আছে সেটা বুঝতেও কিন্তু হ্যাঁ মানে কোন যুবকের কাছে কোন ধরনের মেধা আছে মেধা আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে কাজ সেই অনুযায়ী কাজগুলোকে শর্ট করে দিত इवन ওনাকে জাহিদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সুরি সুরিয়ানি ভাষা শেখার জন্য বলেছিলেন উনি 17 দিনে শেখার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির সুবহানাল্লাহ কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমাকে শিখতে যুবকদের যে উদ্যমতা যেটা আর কি মানে তাকে যদি কোনো কিছু দেন কারণ যুবক তো উর্বর কোন বীজ দিবেন সেটা ফসল ফলবে তো এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিয়ে সুরিয়ানি ভাষায় চিঠি লিখতো সুরিয়ানি ভাষায় কোনো চিঠি আসলে সেটা পড়াতেন আর এছাড়া দেখা যায় জান্নাতে সুসংবাদ প্রাপ্ত যে 10 জন সাহাবী ছিলেন ওনারাও যুবক বয়স বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ম্যাক্সিমাম যারা সাহাবী ছিল আর কি ইসলামের যে প্রাক ইসলামিক যুগে ম্যাক্সিমাম কিন্তু বার্ধক্য থেকে কিন্তু তারা দিনের দিকে আসে নাই ম্যাক্সিমাম তারা কোথায় ছিল যুবক বয়সে যুবক বয়সীরাই কিন্তু বেশিরভাগ ইসলামের দিকে এসেছিল এবং তাদের এভারেজে বয়স ছিল প্রায় 40 এর নিচে এরকম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এদের বয়স ছিল চল্লিশের নিচে কিন্তু যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে আবার ওই যে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার বয়স ছিল কিন্তু 30 এর নিচে এরকম প্রায় যেমন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 20 বছর 20 বছরের নিচে ছিলেন তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু 10 বছর বয়সে যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন সুবহানাল্লাহ তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি কি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুবকদের প্রতি তার যে চিন্তা চেতনা ছিল তাদেরকে দিয়ে তারা যুবকদেরকে দিয়ে তিনি কোন না কোন মহৎ কাজগুলো করেন আসলে যে কোনো কাজের জন্য যুবকরা এগিয়ে আসে যে কয়েকজন সাহাবীর কথা বললাম না ওনারা তো কয়েকজন উদাহরণ মাত্র কিন্তু অহরহ আছেন এমন আমি এরকম একটা উদাহরণ দেই যুবক বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের জন্য কাজের জন্য কত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কাজ করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদেরকে যে কতটুকু গুরুত্ব দেয় এরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছি জি মক্কাতে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচুর প্রেসার আসলো হুম প্রচুর প্রেসার যখন আসলো তখন তো মদিনাতে মাত্র কয়েকজন মুসলিম ছিল মদিনাতে তো ওই সময় মদিনাতে লোক পাঠানোর দরকার ছিল দাই পাঠানোর দরকার ছিল যার মাধ্যমে পুরো আরেকটা মুসলিম জনগোষ্ঠী তো তৈরি হয় বা এরকম একটা কোনো ইন এ ভিউ অ্যাপ তো ওই জায়গায় তো রাসু সাল্লাহ আলহ সাল্লাম চাইলেই পারতেন তার কোনো বিচক্ষণ কোনো সাহাবিকে পাঠাইতে কোনো বয়স্ক কোনো সাহাবিকে পাঠাইতে হ্যাঁ হতে পারো আমরা মনে করতাম যে আবু বকর আল্লাহকে পাঠাইতে পারতেন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহুকে পাঠাইতে পারতেন হ্যাঁ একটু যে শক্তিশালী বা শৌর্য প্রদর্শন করে আসুক সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাকে উত্তম রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইন তো ওই জায়গায় তিনি কাকে পাঠাইলেন মুসাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহুকে গেস হু ওয়াজ মুসাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু অল্প বয়সে একজন যুবক উনি মাত্র প্রায় যখন তাকে মদিনাতে পাঠানো হচ্ছে অলমোস্ট 21 হুম এবং ওই এজে তাকে এত বড় একটা গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে মুসাব ইজ পারফেক্ট ফর দ্যাট কিন্তু এর ভিতরে মজার বিষয় ছিল আছে মুসাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রিচ ফ্যামিলি থেকে বিলং করত বেশাক इवन ওনার পোশাক সৌন্দর্য এগুলো খুব হাই লেভেলে ছিল তারপর উনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই দ্বীনের জন্য আল্লাহর জন্য পারফিউম মুসাব যে রাস্তা দিয়ে যেত সুবহানাল্লাহ মানুষ বুঝতে পারত হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ মুসাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সুবহানাল্লাহ আমরা যদি দুনিয়াকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে মুসাব ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মত হতে হবে আমাদেরকে তিনি যেভাবে নিজেকে এই ইসলামের জন্য গুছিয়ে এনেছিলেন সবকিছু ছেড়ে কে কি বলল না বলল এইগুলোকে থেকে সরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলবেন আমি সেটাই করব সুবহানাল্লাহ এখন ইসলাম আমাকে যা বলবে আমি সেটাই করব কে আমাকে কি বলল কে আমাকে কোন দিকে যেতে বলল এই সবকিছু বাদ দিতে হবে তাইলেই আমরা দুনিয়াকে চেঞ্জ করতে পারি দুনিয়াকে চেঞ্জ করতে যেভাবে মুসাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনাতে যাওয়ার পরে একের পর
ইত্যাদি যত কিছু রয়েছে সহনশীলতা সবকিছুর মাধ্যমে কিন্তু তিনি পুরো মদিনাকে মদিনা জনগোষ্ঠীতে মুসলিমদের বিশাল একটা সংখ্যা গরিষ্ঠ একটা দল তৈরি করে ফেলল কত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ওই সময়ের জন্য ছিল রাসূলুল্লাহ ইসলামের জন্য কত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল আর তখন তো ইসলামের শুরুর সময় ছিল তখন শুরুর সময় মুহূর্ত তো আকিব ভাই যেটা বলল যে আমাদেরকে নিজেদেরকে আগে পরিবর্তন করতে হবে দেন উই নিড টু গো থ্রু দা ওয়ে দ্যাট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গিয়েছেন এবং আল কোরআনে তো আছেই কোরআনে যে সব রাস্তা দেখিয়েছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে রোডগুলো বলে গিয়েছেন ওইভাবে যদি আমরা এগোই দেন উই ক্যান চেঞ্জ দা ওয়ার্ল্ড বাট বিফোর উই নিড টু চেঞ্জ आवर সেলফ দেখুন যে মুসাব ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু মানে কত কিছুকে এভয়েড করেছেন কত বড় বড় বিষয় তার কাছে ছিল অথচ আজকের দিনে আমাদেরকে যদি মানে কেউ এক দিন পালন করতে আসছে তাকে বলল যে মৌলবি হয়ে গিয়েছে কাঠমুলা হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এই সেই বহুত কিছু হয়ে গেছে জঙ্গি হ্যাঁ এইগুলো বলা মাত্র মানুষ কি বলবে জাস্ট মানুষ এটা বলতেছে এই কারণেও আমরা কি করি এটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা হয়তো একটা ফরজ আমল আমরা ছেড়ে দিচ্ছি দেখা যায় যে আমি আমার জাস্ট মনের সাথে মন মনস্তাত্ত্বিক যে যুদ্ধটা আমার মনের সাথে আমি পেরে উঠছি না তাহলে আমরা কি হবে দুনিয়াকে सर्दार छोनेसलम ग्रहण करते তাদের একটা ভয় ছিল যে মানুষ কি বলবে যে এতদিন বাপদাদা ধর্ম পালন করে আমাদের কি বাপদাদা ধর্ম পালন করতে বলে আর আজকে তুমি মুসলমান হয়ে গেলা আমরা তো এমনও দেখি যে মানে ইসলামকে ইসলামকে অনেক বেশি হেল্প করেছে ইভেন রসুল সাল্লাহ আলী আসলামকে প্রোটেক্ট করার জন্য কাজ করেছে কিন্তু শুধুমাত্র এই ভয় যে মানুষ কি বলবে ইসলাম গ্রহণ করেনি রসুল সাল্লাহ আলী আসলামের মানুষ কি বলবে এটাকে চিন্তা করে যদি আমি দিন পালন ছেড়ে দিই বা দিনে কোনো একটা অংশ ছেড়ে দিই এটা এক প্রকার রিয়া যেমনটা মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা হয় ওটা যেমন রিয়া এটাও ঠিক সেম রিয়া আসলে আমাদের কনফিডেন্টলি দিনকে পালন করতে হবে কে কি বললো পাঁচে লোকে কিছু বলে একটা কথা আছে না পাঁচে লোক কিছু বলবেই তার চিন্তার স্বাধীনতা তার নিজের মধ্যে তার ভাবার স্বাধীনতা তার নিজের মধ্যে আমি তো তাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না আমার কাজ হচ্ছে আমার লক্ষ্য পানে ছুটে যাওয়া সে ভাবলে তো আমার লক্ষ্য চেঞ্জ হয়ে যাবে না আমি এভাবে চিন্তা করি যে আমার হিসাবটা তো আমাকে দিতে হবে ওই লোকটা এসে তো আমার হিসাব দিবে না কেমতের দিন কেউ কারো দিকে তাকাবে ও মনে করতেছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়স হবে তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকবো ওর চিন্তা ভাবনা সেটা বাট আমার তো এটা আমল আমার করতে হবে আমি এখন থেকে দাঁড়িয়ে রাখছি আমি পর্দা করছি ফরজ বিধান ভাই মানে যেগুলো অবলিগেটরি টাস্ক এগুলো না করলে নয় তো কে কি বললো না বললো এগুলো দেখে যদি আমি আমার নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারি এটা তো বোকামি ছাড়া আর কোনো কিছু না তাই নয় কি আসলে সমাজকে উন্নতি ও প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার মূল পথ হচ্ছে আমার আর আপনার ইসলাম প্র্যাকটিস করা নিজের নফসকে কন্ট্রোল করে নফসের নোংরা বেড়াজাল থেকে বের হয়ে এসে বিজয়ী বেশি ইসলামকে প্র্যাকটিস করা আল্লাহ সুবাহতালা যে বিধান দিয়েছেন সে বিধানকে সমাজের ওয়ালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে দেওয়া কে কি বলছে তা কেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নেই ফার্স্ট হচ্ছে এটা আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমাকে আমার লক্ষ্য রাখতে হবে বড় আমার কাছে তো পুরো ওয়ার্ল্ডটাই খোলা তাই না আমি কেন ছোট একটা জায়গায় আইসোলেটেড হয়ে থাকব আমার কাছে যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তালা সুযোগ দিয়েছেন বড় পরিসরে কাজ করার তো আমি সেদিকে আগাই তো আমাদের চিন্তা ভাবনাকে আর একটু পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে আমরা কি করছি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখতে হবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করবো যে আমি কি করছি আমি আজ পর্যন্ত যা করলাম এগুলোর ফলাফল কি কেন আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিশাল হবে না কেন আমি অসীমকে ছুব না আমি সসীমে কেন আটকে থাকবো ইভেন আমার কথা বলি মানে আমি কখনো মানে সসীম জায়গায় আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করি না আমার সবসময় একটা ছোটোবেলা থেকে এমন সব ছিল যে আমি অসীমকে ধরবো আর এই অসীমটুকুই ছিল এই ইসলামে যে আল্লাহ সুবাহ তালা হেদায়তের মাধ্যমে আমাকে দেখিয়েছেন এবং এই পদ্ধরে আমি এখন চলছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ if you want to get the adventure mm. the real ultimate adventure chintar je gobhirota mm. you need to come to islam otherwise oi jaygulate 
নাই ফেক সব কিছু ফেক কিসের ড্রামা কিসের থ্রিলার সব কিছু ফেক কাম টু দ্য রিয়ালিটি রিয়ালিটিতে আসা উচিত আমাদের যুবকদের রিয়ালিটিতে এসে দেখা উচিত রিয়ালিটিটা আসলে কি আমাদের জীবন কেন হলো কিসের জন্য হলো বারবার নিজের লাইফের পারপাসটাকে নিয়ে স্টাডি করা উচিত এখানে একটু করে আমার একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি সবসময় এটা মনে করি যে যে সমাজের মধ্যে সাইকোলজিক্যালি যত বেশি রিচ সে আসল ধনী আর সেটা হচ্ছে ইসলামিক সাইকোলজি আমার ভেতরে যদি ইসলামিক সাইকোলজিটা থাকে ঠেসে ঠেসে থাকে একদম তাহলে আমি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে রিচ আমার মধ্যে যদি যে নোংরা সাইকোলজি যদি থাকে ওগুলো তো কোনো মূল্যই নাই আমি সমাজের মধ্যে আসলে পোর এ কারণে তো দেখা যায় যুবকরা বেশিরভাগ ডিপ্রেশনে ভোগে এখন তো ডিপ্রেশনে ভোগার বয়স না এখন তো আমার বয়স অজয়কে জয় করা এটা কি রসুল সাল্লাহ আলী আসলাম বলেছেন যে গিনার নাফস মানে প্রকৃত ধনাঢ্য কোনটা বা রিচ কোনটা সেটা হচ্ছে মনের দিক থেকে যে বড় হয়ে যাবে নিজেকে আমরা কাকে রিচ বলতেছি এলন মাস্ক জেব বেজস এদেরকে আমরা রিচ বলতেছি বিকজ মানে আসলে প্রকৃতপক্ষে রিচ কারা রিচ তারাই যারা মনের দিক থেকে রিচ রিচ না আমরা না মানে বিশ্বাসী কোট মানে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু তো স্পষ্টই বলেছেন যে সম্পদের দিক থেকে যে ধনী হয়ে যায় সে আসলে ধনী না মনের দিক থেকে যে ধনী হয় সে হচ্ছে ধনী এই কথাটা তো মানে এমন না যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অস্পষ্ট করে বা একটু পরক্ষ হয়ে বলেছেন এরকম তো না একদম স্পষ্ট করে বলেছেন যে মনের যে ধনী সেই ধনী কিন্তু আমরা কি আসলে বিশ্বাস করতে পারি না অবশ্যই না বিশ্বাস করতে পারছি না কিন্তু সুতরাং আমরা মোটামুটি শেষের দিকে এসেছি আমরা অনেক কিছু বিষয়গুলোকে কভার দিয়েছি মাসাল আলহামদুলিল্লাহ পরিশেষে একটা কথাই বলবো সেটা হচ্ছে যে অর্থ অফ লাইফ জীবনের মূল্য এটা আমাদের পার্সপেকটিভের উপর ডিপেন্ড করছে এবং আমাদের কাছে আমরা যারা মুসলিম তাদের কাছে তাদের জীবনের মূল্য আসি বিকজ আমরা যদি এই জীবনটাকে সঠিকভাবে কাজে না লাগাই দেন আমরা আমাদের ওই আলটিমেট ফলাফলটা পাবো না ক্ষতিগ্রস্ত ইভেন ইফ আমরা জান্নাতে গিয়েও আফসোস করব ক্ষণ ক্ষণের জন্য যে আমি কেন ওই সময়গুলোতে জিকি রাজগার করি নাই ওই সময়গুলোতে আমলে সলের ভিতরে থাকি নাই এরকম একটা আফসোস থাকবে সাকসেস হওয়ার পরেও আর যখন আমি সাকসেস হব না তখন তো আমাদের আফসোসের আর সীমানা নাই বিকজ আল্লাহ সুফান তালার প্রত্যেকটা ব্যক্তির জন্য জান্নাত তৈয়ার করে রেখেছেন রেডি করে রেখেছেন জান্নাতি হোক জাননি হোক এভরিওয়ান যারা জান্নাতি তারা পেয়ে গেল যারা সাকসেস তারা পেয়ে গেল বাট দোজ আর যারা আনসাকসেসফুল যারা জাহান নামে যাবে তখন তারা ওই তাদের ওই জান্নাতটা দেখবে আর আফসোসে ভিতরে জ্বলে পুরে ছাই হয়ে করতে পারলাম না কেন আমি সেটা অ্যাচিভ করতে পারলাম না সুতরাং পরিশেষে এটাই বলতে চাচ্ছি যৌবন কালটাকে আমাদের সঠিকভাবে ইউজ করতে হবে এই কালটা নেশা করার কাল না এই এই সময়টা গার্লফ্রেন্ডের পেশার জন্য সময় নেয় মানে এত তুচ্ছ কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা মানে একদম মানে লাইফ নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটা বোকা বাক্সের ভিতরে কেন্দ্র করে রাখার মতো তো সময় নাই আলো তার জন্য সঙ্গী নির্দিষ্ট করে রেখেছে সঙ্গী নির্দিষ্ট করে রেখেছে ওয়ান্স এ টাইম আমরা তাদেরকে পাবো এটাই তো মানে একটা সংকীর্ণতার ভিতরে আমরা কেন থাকবো আমাদের চিন্তা চেতনাকে আরো ব্রড করতে হবে আমাদের চোখ থেকে আমাদের ওই কাঠের চশমা খুলে ফেলতে হবে চারিদিক ভালো করে তাকাতে হবে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হবে বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাদেরকে চলতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওয়াসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত